ওয়েলকাম টু মাই ক্লাস অন এরাবি বাই জেমস জয়েস দেখো আজকে আলোচনা করব জেমস জয়েস এর লেখা এরাবি খুব সুন্দর এবং খুব ইন্টারেস্টিং একটা টেক্সট শর্ট স্টোরি এবং ফুল অফ রোমান্টিস দেখো প্রথমেই আমাদের জানতে হবে যে জেমস জয়েস কে ছিলেন জেমস জয়েস যার পুরো নাম হচ্ছে জেমস আগাস্টাইন অ্যালয়সিয়াস জয়েস উনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন আঠেরোশো বিরাশি খ্রিস্টাব্দে ডাবলিনে অ্যাকচুয়ালি জেমস জয়েস ওনার ছ বছর বয়স থেকে ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত অর্থাৎ দশ বছর যখন জেমস জয়েসের বয়স ছ বছর এবং তারপর থেকে ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত অর্থাৎ এই যে মাঝখানে যে দশ বছর গ্যাপ আছে এই গ্যাপটাতে উনি কি শিখেছিলেন উনি রোমান ক্যাথলিক ফেথ এই সম্পর্কে পড়াশোনা করেছিলেন আমরা জানি যে রোমান ক্যাথলিক হচ্ছে খ্রিস্টানদের একটা পার্ট পরবর্তীকালে উনি ফিলোজফি এবং ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়েও পড়াশোনা করেছিলেন দেখো উনি যে সমস্ত কাজগুলো করেছিলেন বা যে সমস্ত লেখাগুলো লিখেছিলেন যে সমস্ত গ্রন্থগুলো লিখেছিলেন তার মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এ পোর্ট্রেট অফ দ্য আর্টিস্ট অ্যাজ এ ইয়ং ম্যান এটা জেমস জয়েসের মাস্টার পিস বলা যেতে পারে এটা একটা অটোবায়োগ্রাফিক্যাল নোভেল যেটা উনিশশো ষোলো খ্রিস্টাব্দে পাবলিশ হয় আমাদের যেটা টেক্সট এরাবি এটা নেওয়া হয়েছে ডাবলিনার্স কাব্যগ্রন্থ থেকে যেটা পাবলিশ হয়েছিল উনিশশো চোদ্দ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ড থেকে পরবর্তীকালে এক্সাইল নামে একটা গ্রন্থ উনি লেখেন যেটা পাবলিশ হয় উনিশশো পনেরো খ্রিস্টাব্দে এবং ওনার যেটা মাস্টার পিস আমি আগেও বলেছি যেটা হচ্ছে এ পোর্ট্রেট অফ দ্য আর্টিস্ট অ্যাজ এ ইয়ং ম্যান এটা পাবলিশ হয়েছিল উনিশশো ষোলো খ্রিস্টাব্দে এরপরে আমাদের যেটা টেক্সট আছে অ্যান্ড অ্যারাবি এর সোর্স এবং ডেট অফ কম্পোজিশন কখন দেখো দ্য শর্ট স্টোরি ইজ টেকেন ফ্রম এ সিরিজ অফ শর্ট স্টোরি ইজ কালেক্টেড ইন ডাবলিনার্স অর্থাৎ উনি যে ডাবলিনার্স গ্রন্থ লিখেছিলেন সেটা কিসের ছিল সেটা কিসের ওপরে লেখা ছিল সেটা তোমার কিছু গল্পের সংকলন ছিল সেখান থেকে এই টেক্সটা নেওয়া হয়েছে রিটার্ন ডিউরিং জয়েস এস ফার্স্ট ইয়ার্স ইন টেরিস্টি উনি যখন টেরিস্টিতে প্রথম গিয়েছিলেন ঠিক তার প্রথম বছরই এটা লেখা হয়েছিল সেটা কত সাল উনিশশো সাল দ্য বুক ইজ এ সিরিজ অফ চ্যাপ্টার্স ইন দ্য মোরাল হিস্ট্রি অফ ইস কমিউনিটি এই যে ডাবলিনার্স এই গ্রন্থটা এটা কি নিয়ে লেখা হয়েছে এটা লেখা হয়েছে যে মোরাল হিস্ট্রি অফ ইস কমিউনিটি অর্থাৎ তার সম্প্রদায়ের মধ্যে যে একটা কালচারাল ব্যাপার থাকে মোরাল হিস্ট্রি অর্থাৎ নৈতিকতার যে ইতিহাস সেটা সম্পর্কে লেখা হয়েছে দ্য এপিসোডস আর অ্যারেঞ্জড ইন অ্যান্ড অর্ডার ফ্রম চাইল্ডহুড প্রোগ্রেসিং টু ম্যাচুরিটি এবং এই ডাবলিনার্স গ্রন্থে যে সমস্ত ছোট গল্পগুলো আছে বা যে সমস্ত চ্যাপ্টারগুলো আছে সেগুলো এমন একটা সিরিজে সাজানো যে মনে হচ্ছে উনি ছেলেবেলা থেকে ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠছেন অর্থাৎ প্রথম দিকের গল্পগুলো চাইল্ডহুড রিলেটেড এবং ধীরে ধীরে সেটা একটা পরিণত মানুষ বা একটা ম্যাচুরিটির দিকে মুভ করতে থাকে দে গ্যাজুয়ালি ওয়াইট ফ্রম প্রাইভেট টু পাবলিক এবং এই গ্রন্থতে যে সমস্ত গল্পগুলো আছে সেগুলো আস্তে আস্তে এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছায় যে তার নিজের যে সমস্ত প্রাইভেট ম্যাটার গুলো ছিল সেগুলো উনি গল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করতে শুরু করেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাদের ডাবলিনার সম্পর্কে এই দু চার লাইন কেন জানা প্রয়োজন কেন কি দেখো তোমাকে ফার্স্ট জানতে হবে যে যেহেতু এরাবি এই টেক্সট নেওয়া হয়েছে ডাবলিনার থেকে তো গ্রন্থটা কি সম্পর্কে লেখা আছে প্রথমত দ্বিতীয়ত গ্রন্থের মেন বৈশিষ্ট্য কি এই কারণেই কিন্তু আমাদের টাবলিনার সম্পর্কে এই দু চার কথা জানতে হলো বা আমি বললাম এরপরে আসি মেন পয়েন্ট এরাবি এরাবি এম্বডি দ্য ফ্রাস্ট্রেটেড ড্রিম অ্যান্ড আইডিয়াল অফ এ বয় ফ্রম ডাবলিন স্ট্রেট এরাবিটা কি এরাবি এম্বডিস দ্যাট মিন্স আমাদের যেটা টেক্সট এই এরাবি এটা এম্বডিস করে দ্যাট মিন্স রূপ দান করে বা আমাদেরকে বোঝায় কি বোঝায় দ্য ফ্রাস্ট্রেটেড ড্রিম যে ব্যর্থ বা হতাশ ব্যঞ্চক যে স্বপ্ন অ্যান্ড আইটিএল অর্থাৎ ব্যর্থ স্বপ্ন এবং আদর্শ ফ্রাস্ট্রেটেড ড্রিম অ্যান্ড আইটিএল মিন্স হচ্ছে ব্যর্থ স্বপ্ন এবং আদর্শ সেটা কার অফ এ বয় একটা পালকের ফ্রম ডাবলিন স্ট্রেট ডাবলিন স্ট্রিটে ঘুরে বেড়ানো বা ডাবলিন স্ট্রিটে বসবাসকারী একটা বালকের বা একটা ছেলের যে ফ্রাস্ট্রেটেড ড্রিম এবং আইটিএল এখান থেকে তুমি কিছুটা আইডিয়া হয়তো করতে পারছো যে এরাবি গল্পটা কি সম্পর্কে এটুকু আমরা এখান থেকে আইডিয়া করতে পারি যে যিনি লেখক জেমস জয়েস ওনার কিছু স্বপ্ন ছিল ওনার কিছু আদর্শ ছিল যেগুলি উনি ব্যর্থ হয়েছিলেন বা যেগুলোতে উনি ব্যর্থতা পেয়েছিলেন তো সেই সম্পর্কেই এটা লেখা যেটা পাবলিশ হয়েছিল ইংল্যান্ড থেকে এবং উনিশশো চোদ্দ খ্রিস্টাব্দে এরপরে নেক্সট যেটা মেন পয়েন্ট টাইটেল আমাদের যেটা টেক্সট যার নাম হচ্ছে এরাবি টাইটেলটা কি সিম্বলাইজ করে বা এর সিগনিফিকেন্সি বা কি দেখো এরাবি ওয়াজ দ্য নেম গিভেন টু এ গ্র্যান্ড অরিয়েন্টাল ফেট এখানে গ্র্যান্ড অরিয়েন্টাল ফেটকে এরাবি হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এখন প্রশ্ন হচ্
আমাদের এখানে বিভিন্ন ধরনের উৎসব হয়ে থাকে পার্বণ হয়ে থাকে যেমন ধরো পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে যে আমাদের পার্বণ বা উৎসব হয়ে থাকে সেটাকে যেমন পৌষ সংক্রান্তি বলা হয় ঠিক একই রকম ভাবে ডাবলিনে একটা উৎসব হতো যার নাম হচ্ছে গ্র্যান্ড অরিয়েন্টাল ফেট এবং সেটাকেই বলা হচ্ছে এরাবি এবং যেটা হতো সাধারণত পাঁচ দিন ধরে অর্থাৎ চোদ্দ তারিখ থেকে উনিশ তারিখ পর্যন্ত মে মাসের সালটা কত আঠেরোশো চুরানব্বই ইট ওয়াজ এ স্পেশাল ইভেন্ট ওয়েন আর্টিকেলস ওয়ের সোল্ড ফর দ্য বেনিফিট অফ চ্যারিটিস আর এই যে তোমার উৎসব আছে বা মেলা হয় এই উৎসবে কি পাওয়া যায় বিভিন্ন ধরনের জিনিস কিনতে পাওয়া যায় যেগুলো চ্যারিটির উদ্দেশ্য কেনা হয় দান করার উদ্দেশ্যে সাইট শোজ ওয়ের গিভেন ফর অ্যামিউজমেন্ট এবং আরো কিছু সাইট শোজ মিনস হচ্ছে পার্শ্ব দৃশ্য কিরকম পার্শ্ব দৃশ্য না একটা উৎসবকে অ্যামিউজমেন্ট অর্থাৎ আমোদ প্রমোদ করে তোলার জন্য বা আমোদ প্রমোদে পরিপূর্ণ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান কিন্তু অনুষ্ঠিত হয় যেমন ধরো আমাদের এখানে পুতুল নাচ হতে পারে যাত্রাপালা হতে পারে আরো যদি আমরা অনেকটা পিছনে পিছিয়ে যাই তাহলে দেখা যাবে যে মেলা ক্ষেত্রে নাগরদোল্লা হতে পারে তোমার হচ্ছে যে সিনেমা দেখানো হতো এই যে এই সমস্ত অ্যামিউজমেন্ট যেগুলো দেখে মানুষ আনন্দ পায় এই সমস্ত কিন্তু সাইড শোজ তখন হতো দিস ওয়াজ দ্য অকেশন জেমস জয়েস মেড ইউজ অফ ইন হিস স্টোরি অ্যারাবি আর এই সমস্ত অকেশন গুলোকেই জেমস জয়েস তার গ্রন্থে উপস্থাপন করেছেন এতক্ষণ তাহলে বুঝতে পারলে যে এরাবি টাইটেলটা কি এরাবি কখন কম্পোজ করা হয়েছিল আর উনি কেনই বা কম্পোজ করেছিলেন এবং এটা কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে কত সালে পাবলিশ হয়েছে এগুলো সম্পর্কে মোটামুটি তোমার একটা স্বচ্ছ আইডিয়া হয়ে গেল দেখো টেক্সটে যাওয়ার আগে আমি তোমাকে রিকোয়েস্ট করবো যে তুমি আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখো কেন কি তোমার সিলেবাস অনুযায়ী প্রত্যেকটা টেক্সটের ভিডিও তুমি আমার এখানে পেয়ে যাবে তাতে তোমার অনেক হেল্পফুল হবে তুমি আমার ভিডিওগুলো প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করতে পারো কেন কি তোমার মতো অনেক স্টুডেন্টের হেল্পফুল হবে এছাড়া তুমি যদি অনলাইন গাইডেন্সের প্রয়োজন হয় এবং তুমি যদি নিতে চাও তাহলে ডিসক্রিপশন বক্সে আমার ফোন নাম্বার দেওয়া আছে তুমি সেখানে গিয়ে কন্ট্যাক্ট করতে পারো পাশাপাশি তুমি যদি নোটস অ্যাসাইনমেন্ট এবং সাজেশনের প্রয়োজন হয় তুমি সেটাও নিতে পারো সো লেটস কাম টু দা টেক্স প্যারা ওয়ান দেখো প্রথমে নর্থ রিচমন্ড স্ট্রিট এটা একটা জায়গার নাম ডাবলিনের এই যে নর্থ রিচমন্ড স্ট্রিট এই কথাটার মধ্য দিয়ে সর্বপ্রথম জয়েস যেটা এখানে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন সেটা হচ্ছে আত্মজীবনীমূলক এবং এটা একটা রিচমন্ড স্ট্রিটের ঘটনা জেমস জয়েস উনি কি করতেন উনি ডাবলিনে তার পরিজনদের সাথে সতেরো নম্বর রিচমন্ড স্ট্রিটে বসবাস করতেন কত সালে না আঠেরোশো চুরানব্বই খ্রিস্টাব্দে আর আমাদের এই গল্পে এই যে রিচমন্ডের যে বাড়িটার কথা বলা হচ্ছে সেই বাড়িটার সঙ্গে হুবহুব মিল আছে তো এখান থেকে বোঝা যায় যে জেমস জয়েস ডাবলিনের রিচমন্ড স্ট্রিটে যে বাড়িটায় থাকতেন তার কথাই এখানে বলা হচ্ছে ওয়াজ ব্লাইন্ড অন্ধ কানা দ্যাট মিনস জায়গাটা এমনই খুব ঘিঞ্জি টাইপে ওয়াজ এ হোয়াইট স্ট্রিট এক্সেপ্ট অ্যাট দ্য আওয়ার ওয়েন দ্য খ্রিস্টিয়ান ব্রাদার্স স্কুল সেট দ্য বয়েস ফ্রি এই গলিটা এই যে নর্থ রিচমন্ড স্ট্রিট উনি যে জায়গাটার কথা এখানে বলছেন যেখানে উনি থাকতেন যেখানে ওনার বাড়ি ছিল এই জায়গাটা কিরকম ছিল ব্লাইন্ড অর্থাৎ চুপচাপ শান্ত সৃষ্ট এবং কখন এটা কোলাহল পরিপূর্ণ হয়ে উঠত না যখন খ্রিস্টিয়ান ব্রাদার স্কুল থেকে স্টুডেন্টদের ছুটি দেয়া হতো সেট দ্য বয়েস ফ্রি দ্যাট মিনস যখন স্কুল ছুটি হতো তখন কিন্তু এই জায়গাটা একমাত্র কোলাহলে পরিপূর্ণ ছিল তাহলে এখান থেকে একটা পয়েন্ট আমরা বুঝতে পারছি যে খ্রিস্টিয়ান ব্রাদার্স স্কুল নর্থ রিচমন্ড স্ট্রিটে অবস্থান করত বা অবস্থিত ছিল ওখানেই এই প্রথম প্যারাতেই উনি ওনার একটা বাড়ির বর্ণনা দিচ্ছে কিরকম অ্যান আন ইনহ্যাবিটেড হাউস আন ইনহ্যাবিটেড মিনস এ হাউস হোয়ার নো ওয়ান ওয়াজ লিভিং একটা বাড়ি যেখানে কেউই বসবাস করত না অর্থাৎ উনি বলছেন অ্যান আন ইনহ্যাবিটেড হাউস অফ টু স্টোরি এই যে ফাঁকা বাড়িটা একটা সাধারণত দোতলা ছিল স্টুড অ্যাট দ্য ব্লাইন্ড এন্ড একদম শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিল ডিটাচ ফ্রম ইটস নাইট ইয়ার্স ইন এ স্কোয়ার গ্রাউন্ড এবং বাড়িটা যেখানে ছিল সেই জায়গাটার এরিয়াটা ছিল ঠিক স্কোয়ার টাইপের দ্যাট মিনস বর্গক্ষেত্র টাইপের অ্যান্ড ডিটাচড ফ্রম ইটস নাইভ ইয়ার্স দ্যাট মিনস একটা বাড়ি একটা বাড়ির থেকে আলাদা ছিল ডিটাচড ছিল ক্লিয়ার নেক্সট দ্য আদার হাউস অফ দ্য স্ট্রিট কনসিয়াস অফ ডিসেন্ট লাইভস উইথ ইন দেন গেস দ্যাট ওয়ান অ্যানাদার উইথ ব্রাউন ইম্পারটার্বেবেল ফেসেস ইম্পারটার্বেবেল মিনস কাম শান্ত অর্থাৎ এখানে বলছেন যে কনসিয়াস অফ ডিসেন্ট লাইফ ডিসেন্ট লাইফ মিনস লাইফস অফ ডিসেন্ট পিপিল এখানে যে সমস্ত পিপিলরা ছিল তারা খুব ডিসেন্ট ছিলেন অর্থাৎ সবন ফাইন ছিলেন গেস ডেট ওয়ান অ্যানাদার উইথ ব্রাউন ইম্পারটার্বেবেল ফেসেস অর্থাৎ এই যে বাড়িগুলো যেন একে অপরের প্রতি 
খুব শান্ত ভাবে ধীর স্থির দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাকিয়েছে এখানে উনি বাড়িগুলোকে পার্সোনিফাইজ করেছেন কিরকম না বাড়িগুলোকে উনি সচেতন প্রাণী হিসেবে কল্পনা করেছেন একটা বাড়ি তো আর কারোর দিকে সচেতন ভাবে তাকিয়ে থাকতে পারে না সুতরাং উনি এই বাড়িগুলোর মধ্যে একটা প্রাণদান করেছেন এবং ওনার কাছে বাড়িগুলো মনে হচ্ছে একে অপরের প্রতি খুব শান্ত ভাবে তাকিয়ে আছে নেক্সট প্যারা টু দ্য ফরমার টেনান্ট টেনান্ট মেন হচ্ছে ভাড়াটে ফরমার মেন্স হচ্ছে পূর্ববর্তী অর্থাৎ অফ অ্যান্ড আর্লিয়ার পিরিয়ড অর্থাৎ আগের টাইমে টেনান্ট মিনস হচ্ছে এ পার্সেন হু পেস রেন্ট ফর দ্য ইউজ অফ এ হাউস যে আমি তোমার বাড়িতে দুদিন থাকবো বা তোমার বাড়িটা আমি ব্যবহার করবো তার বিনিময়ে আমি তোমাকে কিছু পে করব এটাই হচ্ছে টেনান্ট অর্থাৎ টাকার বিনিময়ে কোনো বাড়িতে ভাড়া থাকা তো এরকম একজন টেনান্ট থাকতেন যিনি হচ্ছেন প্রিস্ট হ্যাড ডায়েট ইন দ্য ব্যাক ড্রয়িং রুম ড্রয়িং রুম মানে হচ্ছে বৈঠকখানা যিনি এই বাড়ির পেছনে যে বৈঠকখানা আছে সেখানে মারা গিয়েছিলেন ইয়ার ইয়ার মিনস হচ্ছে বাতাস মিষ্টি মিষ্টি মিনস হচ্ছে ছাতা ধরা গন্ধ বিশিষ্ট দেখো তুমি যদি হোস্টেলে কাটিয়ে আসছো কখনো বা তুমি যদি কোথাও বাড়ি ভাড়া থেকেছো বা কোথাও যদি তুমি রেন্টেড হাউসে থেকেছো তাহলে তুমি দেখবে তুমি সেখান থেকে যখন বাড়িতে এসছো হয়তো পাঁচ দিন দশ দিন পনেরো দিন পরে তুমি যখন ফিরে গেছো সেখানে রুমটার ভেতরে একটা অদ্ভুত গন্ধ ছাড়ে কারণটা কি কারণটা হচ্ছে যেহেতু রুমে জানলা দরজা সব লাগানো থাকে এবং রুমের ভেতরে একটা বাতাস থাকে বাতাস চলাচল করতে না পারলে নর্মালি রুমটা ড্যাম হয়ে যায় সেই জন্য বলা হচ্ছে মিষ্টি ছাতা ধরা গন্ধ বিশিষ্ট ফ্রম হ্যাভিং বিন লং এনক্লোজড কেন কি দীর্ঘ দিন ধরে এনক্লোজড বন্ধ আছে সব দিক থেকে সেই কারণে রুমটা একটা কেমন যেন গন্ধ গন্ধ টাইপের হয়ে গেছে ভেতরটা হং ইন অল দ্য রুম সমস্ত রুম গুলোই বন্ধ আছে চারিদিকে তো রুম আছেই অ্যান্ড দ্য ওয়েস্ট রুম বিহাইন্ড দ্য কিচেন ওয়াজ লিটার্ড উইথ ওল্ড ইউজলেস পেপার এবং ওয়েস্ট রুম মিনস হচ্ছে বাড়তি রুম অর্থাৎ একটা বাড়িতে যে দশটা রুম থাকে সেই দশটা রুমের মধ্যে তোমার যে রুমগুলো তুমি ব্যবহার করবে না দেখা যাচ্ছে সেই দশটা রুমের ভেতরে তুমি চারটা রুম ব্যবহার করছো আর বাকি ছটা রুম পড়ে আছে এই যে ওয়েস্ট রুম কিছু বেকার পড়ে পড়ে রুম নষ্ট হচ্ছে ওয়েস্ট ওয়েস্ট মিনস হচ্ছে নষ্ট হওয়া বা খারাপ ওরকম বাড়তি রুম বিহাইন্ড দ্য কিচেন কিচেনের পেছনে ছিল ওয়াজ লিটার্ড লিটার্ড মিনস হচ্ছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা উইথ ওল্ড ইউজলেস পেপার কিছু ইউজলেস পেপার অর্থাৎ ব্যবহারহীন ব্যবহারযোগ্য নয় এরকম কিছু পেপার ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল এমন দেশ তাদের মধ্যে আই ফাউন্ড এ ফিউ পেপার কভার্ড বুকস তাদের মধ্যে আমি কিছু পেপার কভার্ড বুকস পেয়েছিলাম যে বইগুলো দ্য পেজেস অফ হুইচ আর কার্ল্ড অ্যান্ড ড্যাম যে বইয়ের পেপার গুলো কি হচ্ছে কুচকে গেছে কার্ল্ড মিনস হচ্ছে কুকড়ে যাওয়া কুচকে গেছে ড্যাম খারাপ হয়ে গেছে বইয়ের কথা কখন খারাপ হয়ে যায় যখন তুমি দেখবে যে বইয়ের যে অরিজিনাল কালার অর্থাৎ যে হোয়াইট অ্যান্ড কালারটা থাকে সেটা যখন পিওরলি ইয়োলো হয়ে যায় তখন জানবে যে বইটা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে দ্যাট মিনস বইয়ের পেজগুলো আর ঠিকঠাক নেই ওইখানে উনি জাস্ট তিনটা বই পেয়েছিলেন তার মধ্যে দ্য অ্যাওয়ার্ড বাই ওয়াল্টার স্কট এটা একটা নভেল দ্য ডিভোট কমিউনিকেন্ট আর কি দ্য মেমোয়ার্স অফ ভিডক এই কি তিনটা বই এই তিনটা বইয়ের সম্পর্কে আমি নেক্সট ডে আলোচনা করছি তাহলে কি কি বললাম জেমস জয়েস ওইখানে যে ওয়েস্ট রুমগুলো ছিল সেখানে তিনটে বই উনি পেয়েছিলেন একটা কি দ্য অ্যাওয়ার্ড যেটা ওয়াল্টার স্কটের লেখা দু নম্বর কি দ্য ডিভোট কমিউনিকেন্ট তিন নম্বর কি দ্য মেমোয়ার্স অফ ভিডক এরপর দেখো দ্য অ্যাওয়ার্ড এটা কি এটা একটা নভেল এটা লিখেছিলেন ওয়াল্টার স্কট পাবলিশড হয়েছিল আঠারোশো কুড়ি খ্রিস্টাব্দে এটা মনে রাখবে এটা কিন্তু এগুলো কিন্তু খুব কোশ্চেনে দিয়ে দেয় টুক করে মাঝখান থেকে দ্য অ্যাবট ইজ দ্য অ্যাবট অফ ক্যান উই হ্যার এওয়ার্ড গ্লেন্টেনিং ব্রাদার অফ স্যার হালবার্ট গ্লেন্টেনিং দ্য নাইট অফ অ্যাভেনেল এডওয়ার্ড গ্লেন্টেনিং ডিসঅ্যাপয়েন্টেড ইন লাভ ফর মেরি অ্যাভেনেল এই যে দেখো এই যে তোমার এডওয়ার্ড আছে এডওয়ার্ড কি উনি ব্যর্থ হয়েছিলেন কিসের ক্ষেত্রে না মেরির সাথে যে অ্যাফেয়ার বা মেরির যে ভালোবাসা সেক্ষেত্রে উনি ব্যর্থ হয়েছিলেন হতাশ হয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে উনি একটা মঙ্কে পরিণত হন তাহলে বুঝতে পারছো যে প্রেম ভালোবাসা মানুষকে কি করতে পারে হয় তোমাকে পাগল করে দেবে না হলে তোমাকে সুইসাইড করতে বাধ্য করবে না হলে তুমি সাধু সন্ন্যাসী হয়ে যাবে তো সেই পাশাপাশি একই রকম ভাবে এডওয়ার্ড কি হয়েছিলেন না এডওয়ার্ড মেরি অ্যাভিনেলের প্রেম ভালোবাসা পেতে ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে উনি মং হয়ে গিয়েছিলেন ঠিক আছে এটা দ্য মনাস্ট্রি নামে একটা গ্রন্থ আছে যার সাথে রিলেটেড এরপরে আসি দ্য ডিভন্ট কমিউনিকেন্ট এটা কি এটা হচ্ছে এ ক্যাথলিক ম্যানুয়াল অর্থাৎ খ্রিস্টিয়ানদের একটা হ্যান্ডবুক এ হ্যান্ডবুক ফর অবজারভেন্স অফ রিলিজিয়াস রাইট সেখানে কি না এই বইটাতে তোমার কিছু ধর্মীয়
এই যে ভিডক এটা আবার একটা উদ্ভব টাইপের ক্যারেক্টার ইনি কে ছিলেন ইনি একাধারে সোলজার ছিলেন পাশাপাশি চোর ছিলেন আবার পাশাপাশি ফ্রেঞ্চের যে ডিটেকটিভ ফোর্স ছিল অর্থাৎ যে গোয়েন্দা বিভাগ ছিল তার প্রধান ছিলেন এবং উনি প্রাইভেট ডিটেকটিভ ছিলেন তাহলে দেখতে পাচ্ছ এর কত গুণ যেন ওপরওয়ালায় সমস্ত গুণ এর ভেতরে ঢেলে দিয়েছেন যেরকম উনি চোর ছিলেন সোলজার ছিলেন আবার ফ্রেঞ্চের যে সরকারি ডিটেকটিভ যে গোয়েন্দা ডিপার্টমেন্ট তার হেড ছিলেন অর্থাৎ ডিটেকটিভ ফোর্স এর হেড ছিলেন পাশাপাশি প্রাইভেট ডিটেকটিভ উনি ছিলেন তাহলে এই যে মেমোয়ার্স কথাটা মেমোয়ার্স কথাটা অর্থ কি দাঁড়ালো এ রেকর্ড রিটেন ফ্রম পার্সোনাল নলেজ অর্থাৎ নিজের কিছু পার্সোনাল বা ব্যক্তিগত যে জ্ঞান সেটা এখানে লেখা ছিল সেই ব্যক্তিগত জ্ঞানটা কার ছিল ভেডক আর ভেডক কে ছিলেন ভেডকের তো গুণের শেষ নেই সোলজার ছিলেন থিপ ছিলেন চোর ছিলেন আর কি ছিলেন সরকারি যে গোয়েন্দা বিভাগ ছিল তার হেড ছিলেন এবং প্রাইভেট ডিটেকটিভও ছিলেন নেক্সট আই লাইক দা লাস্ট বেস্ট আমি এই শেষেরটা সব থেকে বেশি পছন্দ করতাম শেষের গ্রন্থ বলতে কোনটা দা মেমোয়ার্স অফ ভেডক বিকজ ইটস লেপস ইয়েলো কেন কি এর যে পাতাগুলো সেগুলো পরিষ্কার ভাবে ইয়েলো হয়ে গিয়েছিল অর্থাৎ হলুদ হয়ে গিয়েছিল দা ওয়াইল্ড গার্ডেন বিহাইন্ড দা হাউস কন্টেন্ট এ সেন্ট্রাল অ্যাপেল ট্রি এই যে একটা বাগান ছিল এই বাড়িটায় বিহাইন্ড দা হাউস এই বাড়ির পেছনে ওই বাগানে একটা অ্যাপেল ট্রি ছিল যেটা গার্ডেনের মাঝখানে ছিল অ্যান্ড এ ফিউ স্ট্রাইগলিং বুসেস এবং কিছু ছোট ছোট ঝোপঝাড়ও ছিল স্ট্রাইগলিং মিনস হচ্ছে এদিক ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ঝোপঝাড় বুসেস মিনস হচ্ছে ঝোপঝাড় আন্ডার ওয়ান অফ উইচ তার মধ্যে আই ফাউন্ড দ্য লাইট টেনান্ট রাস্টি বাই সাইকেল আমি ওখানে কি দেখেছিলাম আমাদের যে প্রিস্ট যিনি ভাড়া থাকতেন ওনার একটা রাস্টি মানে মরছে ধরে যাওয়া একটা বাই সাইকেল ছিল হি হ্যাড বিন এ চ্যারিটেবল প্রিস্ট উনি খুব দানশীল প্রিস্ট ছিলেন চ্যারিটেবল মিনস হচ্ছে দানশীল ইন হিজ উইল হি হ্যাড লেফট অল হিজ মানি উনি কি করেছিলেন উনি ওনার কাজকর্মের জন্য এখানে উইল মিনস হচ্ছে টি উনি ওনার কাজকর্মের জন্য ওনার সমস্ত টাকা পয়সা লেফট ত্যাগ করে দিয়েছিলেন এবং উনি কাকে দিয়েছিলেন মানি টু ইনস্টিটিউশন অ্যান্ড দ্য ফার্নিচার অফ হিস হাউস টু হিজ সিস্টার এবং কিছু টাকা উনি ওনার বোনের বাড়িতে দিয়ে দিয়েছিলেন আবার কিছু টাকা উনি ইনস্টিটিউটে দান করে দিয়েছিলেন প্যারাথ্রি ওয়েন দ্য শর্ট ডেজ অফ উইন্টার কে দেখো উইন্টারে সাধারণত দিনগুলো ছোট হয় সেটা আমরা খুব ভালোই জানি তো এখানে বলছেন ওয়েন দ্য শর্ট ডেজ অফ উইন্টার কে যখন সেই শীতের ছোট্ট দিনগুলো এলো অর্থাৎ দ্য ডিউরেশন অফ এ ডে সেই সময়ে ডাস্ক ফেল বিফোর উই হ্যাড ইট এন আওয়ার ডিনার ডাস্ক ফেল আমরা কি করলাম আমরা ডিনার করার আগেই গোধুলি নেমে এলো ওয়েন উই মেট ইন দ্য স্ট্রেট দ্য হাউসেস হ্যাড গ্রন সোমবার যখন আমরা দেখা করলাম রাস্তাতে এখানে উই মিনস হচ্ছে যে ছেলে পুলে একসাথে ওনার যে বন্ধু বান্ধবরা ছিলেন তারা ওনারা যখন দেখা করলেন তখন সেখানে কি হচ্ছে ইন দ্য স্ট্রিট ওই রাস্তাতে দ্য হাউসেস এ হ্যাড গ্রন সোমবার দ্যাট মিনস ডার্ক এবং গ্লুমি অর্থাৎ বাড়িগুলো কি অন্ধকার আচ্ছন্ন হয়ে আসছে দ্য স্পেস অফ দ্য স্কাই অ্যাব আস ওয়াজ দ্য কালার অফ এভার চেঞ্জিং ভায়োলেট আকাশের রং একটা ভায়োলেট হয়ে গেছে বা আকাশ ভায়োলেট আকার ধারণ করেছে অ্যান্ড টুয়ার্ডস ইন দ্য ল্যাম্পস অফ দ্য স্ট্রেট লিফটেড দে আর ফেভেল ল্যান্টার্নস এবং আমাদের এখানে তো এসব পাওয়া যায় না এটা বিদেশে যেটা হয় বা বিদেশে যেরকম রাস্তাগুলো সুন্দরভাবে সাজানো থাকে এখন যদিও আমাদের এখানে দু চার জায়গায় দেখা যায় তবুও তাদের আবার যে লাইটগুলো থাকে যে ল্যান্টার্নগুলো থাকে সেগুলো আবার জলেই না নষ্ট হয়ে নষ্ট হয়ে যায় নালে ফিউজ হয়ে যায় নালে কেউ চুরি করে নিয়ে চলে যায় কিন্তু ওখানে এটা হয় না সুতরাং টুয়ার্ডস ইটস দ্য ল্যান্ডস অফ দ্য স্ট্রেট লেফট হেড দি অ্যাফেবেল ল্যান্টার্ন ওইখানে যে ল্যান্টার্নগুলো আছে রাস্তার সাইডে সেগুলো কি হচ্ছে না ডিম হালকা জ্বলছে দা কোল্ড ইয়ার স্টাং আস স্টাং মিনস হচ্ছে মানে বেঁধা অর্থাৎ তোমার গায়ে যদি ছুঁচ ফুটানো হয় কাটা ফুটানো হয় ঠিক যেরকম লাগে ঠিক সেরকম দা কোল্ড ইয়ার স্টাং আস ঠান্ডা বাতাস কোন কোন ঠান্ডা বাতাস যেমন গায়ে কাটা ফুটছে অ্যান্ড উই প্লেট টিল আওয়ার বডিজ গ্লোড গ্লোড মিনস হচ্ছে যতক্ষণ না হিট হচ্ছে এবং আমরা ততক্ষণ ওই ঠান্ডার মধ্যে ছোটাছুটি খেলাধুলা করতাম যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের শরীর একটু গরম হয় তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে শীতের সন্ধ্যাবেলায় বা শীতের বিকেলে ওনারা কি করতেন না সন্ধ্যাবেলায় ওনারা ওখানে বন্ধুদের সাথে খেলাধুলা করতেন কোথায় না ওই স্ট্রিটে ডাবলিনের রিচমন্ড স্ট্রিটে আওয়ার সাউথ ইকোট ইন দ্য সাইলেন্ট স্ট্রিট দেখো যখন বাচ্চারা খেলাধুলা করে তখন তো চিৎকার চেঁচামেচি হয় তো উনি বলছেন আওয়ার সাউথ আমাদের চিৎকার চেঁচামেচি কোট মানে প্রতিধ্বনিত হতো কোথায় ইন দ্য সাইলেন্ট স্ট্রিট ওই নিস্তব্ধ রাস্তায় স্ট্রিট কেন সাইলেন্ট কেন কি আগেই প্রথমেই উনি বলেছেন যে একমাত্র 
যে খ্রিস্টিয়ান ব্রাদার্স স্কুলস আছে ওই স্কুলে যখন ছুটি হয় স্টুডেন্টদের তখনই ওই রাস্তায় একমাত্র কোলাহল শুনতে পাওয়া যায় আর যেহেতু কখনোই কোলাহল শুনতে পাওয়া যায় না সেই জন্য ওটা সাইলেন্ট পাশাপাশি স্ট্রিটটাও ব্লাইন্ড মানে কানাগড়ে কেউ ওখানে যায় না দ্য কেরিয়ার অফ আওয়ার প্লে ব্রড আস থ্রো দ্য ডার্ক মাডি লেন্স বিহাইন্ড দ্য হাউসেস এই যো কোর্স কেরিয়ার মিনস হচ্ছে কোর্স দ্যাট মিনস গতি ওনারা খেলতে খেলতে কি করতেন ওনারা খেলতে খেলতে বিহাইন্ড দ্য হাউসেস ওই বাড়ির পেছনে চলে যেতেন যে জায়গাটা কিনা অন্ধকার অ্যান্ড মাটি মাটি মিনস করতমা হ্যাঁ যেখানে উই র্যান ছোট ছিলে তো তখন তুমি যদি বড়দের মাঝখানে ছোটাছুটি করতে তখন তারা তোমাকে বকা ঝকা করত ঠিক এরকম উনি বলছেন যে আমরা কি করতাম আমরা ছুটতে ছুটতে খেলতে খেলতে আমরা চলে যেতাম ওই ঘরের পেছনে যে জায়গাটা হচ্ছে ডার্ক এবং মাটি এবং ওখানে আমরা কি করতাম আমরা ছোটাছুটি করতাম এবং কিছু কিছু কর্কস সর্স ব্যবহারকারী লোক ছিল যারা আমাদের বকা ঝকা করত ফ্রম দ্য কটেজ যে সমস্ত লোকগুলো কিনা ওই কটেজে বাস করত টু দ্য ব্যাক টু অফ দ্য ডার্ক ড্রিপিং গার্ডেন ফ্রম দ্য সেখান থেকে কি হতো না সেখান থেকে খুব সুন্দর গন্ধ উঠতো এই যে অডোর অডোর মিনস হচ্ছে স্মেল স্মেল উঠতো কোথা থেকে ফ্রম দা অ্যাসপেক্টস অ্যাসপেক্ট মিনস হচ্ছে হোলস ফর অ্যাসেস অর্থাৎ যেখানে ছাই পাস ফেলা হতো তো সেখানে যেহেতু নোংরা আবর্জনা ফেলা হতো ওখান থেকে গন্ধ উঠতোই টু দা ডার্ক অর্ডার স্টেবিলস ওয়ারে কোচম্যান স্মুথ আর কোথ থেকে গন্ধ পাওয়া যেত যে ওখানে একটা স্টেবেল ছিল যেখানে কি থাকতো না যেখানে তোমার স্টেবেলে হর্স থাকে তো সেই কোচম্যান কি করতো স্মুথ অ্যান্ড কমড দ্য হর্স ঘোড়াগুলোকে তার যত্ন নিত এবং স্মুথ করত এবং কমড করতো দ্যাট মিনস তাদের গায়ে যে চুল আছে সেগুলো ছাড়িয়ে দিত অর সুখ মিউজিক ফ্রম দ্য বাকেলড হার্নেস এবং ওই যে ঘোড়ার গলায় যে তোমার ঘন্টা থাকতো সেটা থেকে যে বাকেল থাকতো সেটা থেকে খুব সুন্দর একটা মিউজিক ভেসে আসতো সুতরাং দেখো যখন জেমস জয়েস বা তার বন্ধুরা ওইখানে খেলাধুলা করতেন তখন খুব কি ধরনের জিনিস ওনারা দেখতে পেতেন বা ওনাদের মধ্যে সাথে কি ধরনের জিনিস ঘটতো বা কি ধরনের ওনারা সেন্ট পেতেন সেগুলো কিন্তু বর্ণনা করা আছে নেক্সট দেখো ওয়েন উই রিটার্ন টু দ্য স্ট্রিট যখন আমরা ওখান থেকে আবার রাস্তায় ফিরে আসতাম দ্যাট মিনস ওই বাড়ির পেছন থেকে যখন আমরা রাস্তায় ফিরে আসতাম লাইট ফ্রম দ্য কিচেন উইন্ডো হ্যাট ফল অ্যান্ড দ্য স্ট্রিট তখন ওই কিচেনের যে দরজা আছে সেখান থেকে কিন্তু হালকা লাইট বা আলো কি করতো ওই রাস্তার উপরে পড়তো হ্যাট ফিল্ড অর্থাৎ গোটা রাস্তাটা যেন আলোকিত হয়ে থাকতো ইফ মাই আঙ্কেল ওয়াজ সিন টার্নিং দ্য কর্নার যখন আমার আঙ্কেল কিনা কর্নারের দিকে ঘুরতো দেখা যেত যে উনি অন্যদিকে তাকিয়ে আছেন উই হাইড ইন দ্য শ্যাডো আমরা কি করতাম আমরা ছায়ার আড়ালে লুকিয়ে পড়তাম অর্থাৎ উনি বলতে চাইছেন এটাই যে আমরা যখন দেখতাম যে আমাদের আঙ্কেল উনি কি করছেন উনি জানলার কর্নারের দিকে তাকিয়ে আছেন অর্থাৎ যেখান থেকে আমাদের দেখা যাবে তো আমরা সঙ্গে সঙ্গে লুকিয়ে পড়তাম ওনাকে দেখা দিতাম না আনটিল উই হ্যাড সেন হিম সেফলি হাউস যতক্ষণ আমরা দেখতাম যে উনি ওখান থেকে চলে গেছে বা বাড়িতে ঢুকে গেছে অর ইফ ম্যানগান সিস্টার এই যে ম্যানগান সিস্টার এটাকে নিয়েই পুরো গল্পটা এরকম ধীরে ধীরে জানতে পারবে যে আমাদের যিনি অথার জেমস জয়েস উনি এনা প্রেমে পাগল ছিলেন অর ইফ ম্যানগান সিস্টার কেম আউট অন দা ডোর স্টেপ টু কল হার ব্রাদার ইন টু হিজ টি আর আমরা কি করতাম আমরা ওখানে ততক্ষণ থাকতাম যতক্ষণ না পর্যন্ত ওই মনগানসের সিস্টার বা বোন তার দাদাকে ডাকতে আসতো চা খাওয়ার জন্য উই ওয়াচ হার ফ্রম আওয়ার শ্যাডো পিয়ার অফ অ্যান্ড ডাউন দ্য স্ট্রিট আমরা কি করতাম আমরা ওইখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতাম উই ওয়াচ আমরা দেখতাম ফ্রম আওয়ার শ্যাডো ওই অন্ধকার থেকে পিয়ার পিয়ার মিনস হচ্ছে চোখ বন্ধ করে হালকা মেটি মেটি করে তাকানো আফ অ্যান্ড ডাউন দ্য স্ট্রিট আমরা দেখতে থাকতাম এটা উই ওয়েটেড টু সি ওয়েদার সি উড রিমেন আমরা দেখতাম যে উনি চলে গেছেন না জাননি অর গো ইন ইফ সি রিমেন যদি উনি থাকতেন তো কি করতাম ওই লাইফ আর স্যাটো তখন আমরা ওই স্যাটো থেকে বেরিয়ে আসতাম অর্থাৎ যেখানে লুকিয়ে ছিলাম সেখান থেকে বেরিয়ে আসতাম অ্যান্ড ওয়াক আপ টু ম্যানগান্স স্টেপ রিসাইন্টলি অর্থাৎ উনি বলছেন যে আমরা ওখান থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসতাম এবং ওই জায়গাটা ত্যাগ করতাম সি ওয়ান্স ওয়েটিং ফর আস উনি কি করতেন উনি আমাদের জন্য ওয়েট করতেন কে না মানগানসের ফোন হার ফিগার ডিফাইন্ড বাই দ্য লাইট ফ্রম দ্য হাফ ওপেন টু এই যে বলছে ওনার ফিগারটা অর্থাৎ ওই মনগানসের সিস্টার ওর ফিগারটা দেখা যেত পরিষ্কারভাবে 
ডিফাইন্ড মানে ডেফিনেটলি ভিজিবল পুরোপুরি ভাবে দেখা যেত কিসের মাধ্যমে না লাইটের মাধ্যমে যে লাইটটা পড়তো ওপেন ডোর হাফ ওপেন ডোর অর্থাৎ দরজাটা যে হাফ খোলা আছে সেই দরজা থেকে যে লাইটটা আসতো সেটার মাধ্যমে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারতাম আর ব্রাদার অলওয়েজ টেস্ট তার ভাই সবসময় তাকে টেস্ট করতো বিরক্ত করতো বিফোর হি অবেট সে মেনে চলার আগে বা সে যাওয়ার আগে অর্থাৎ এটা আমরাও করে থাকি যখন আমাদের বোন হয়তো আমাদের টাকতে এসছে তখন তাকে বিরক্ত করতাম অ্যান্ড স্টুড ওয়াইদা রেলিংস লুক এট হার এবং রেলিং এর পাশে দাঁড়িয়ে তাকে দেখতাম হার ড্রেস সুইং অ্যাজ সি মুভড হার বডি যখন তার দেহটা নড়তো তখন কি হতো তার যে ড্রেস সেটাও কিন্তু সুইং দ্যাট মিনস দোল খেত অ্যাজ সি মুভড হার বডি অ্যান্ড দ্য সফট রোপ অফ আর হেয়ার টস ফ্রম সাইড টু সাইড সফট রোপ মিনস হচ্ছে ফিতে আর কি হতো তার যে ফিতে ছিল তার কোপাতে যে ফিতে বাঁধা ছিল সেটাও কিন্তু ক্রস্ট হতো ফ্রম সাইড টু সাইড মানে একবার এ পাশ হতো একবার ওপাস হতো মাথার এ পাশ একবার ওপাস অর্থাৎ তুমি জানো যে বাচ্চা মেয়েদের যদি মাথায় ফিতে দিয়ে চুল বাঁধা থাকে তাহলে সে তার মাথা ঝাঁকালে চুলগুলো এ পাশ ওপাস সাইড টু সাইড কি হবে টস্ট হবে ঠিক সেম টু সেম নেক্সট প্যারাফোর এভরি মর্নিং প্রত্যেক দিন সকালবেলায় আই লে অন দ্য ফ্লোর আমি ফ্লোরে শুয়ে থাকতাম ইন দ্য ফ্রন্ট পার্লার ওই ফ্রন্ট পার্লারে অর্থাৎ সিটিং রুম ওয়াচিং হার ডোর এবং তার দরজার দিকে তাকিয়ে থাকতাম জানলার যে প্যান আছে দ্যাট আই কুড নট বি সিন যার ফলে সে আমাকে দেখতে পারতো না কিন্তু আমি তার সমস্ত অ্যাক্টিভিটিস দেখতে পারতো হোয়েন সি কেম আউট অন দা ডোর স্টেপ যখন সে দরজার বাইরে বেরিয়ে আসতো মাই হার্ট লাইফ তখন এরকম হতো যে আমার হৃদয়টা যেন আমার বাইরে বেরিয়ে আসবে লিফ্ট মানে হচ্ছে লাফাম হার্ট বিট বেরিয়ে যেত আই র্যান টু দ্য হল আমি হলে ছুটে যেতাম চিস্ট মাই বুকস অ্যান্ড ফলো উঠ আমি সেখান থেকে বই নিতাম এবং তারপর তাকে অনুসরণ করতাম নেক্সট আই কেপ্ট হার ব্রাউন ফিগার অলওয়েজ ইন মাই আইজ আমি সবসময় তার যে ব্রাউন ফিগার সেটা আমার চোখে চোখে ভাসতো অ্যান্ড ওয়েন উই কেম নিয়ার দ্য পয়েন্ট এবং যখন আমরা সেই জায়গাটায় আসতাম কোথায় এট হুইজ আওয়ার ওয়েজ ডাইভার্স ডাইভার্স কথাটার সঙ্গে তুমি পরিচিত হয়তো আছো যখন তুমি রাস্তাঘাটে চলেছো তখন দেখবে হাইওয়েতে কি থাকে ডাইভার্সেন বলে একটা কথা লেখা থাকে মানে কি দিক পরিবর্তন গতি পরিবর্তন আমরা একটা পয়েন্টে আসতাম যেখান থেকে আমাদের দুজনকার গতি পরিবর্তিত হয়ে যায় তখন কি হতো আই উইকেন্ড মাই পেস বা পেস পেস মিনস হচ্ছে খুব দ্রুত গতি তখন আমি দ্রুত গতির সাথে পাস্ট হার তাকে পেরিয়ে যেত দিস হ্যাপেন্ড মর্নিং আফটার মর্নিং এটা কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে সকালের পর সকাল এটা চলতেই থাকে আই নেভার স্পোক টু হার আমি কখনো তার সাথে কথা বলিনি এক্সেপ্ট ফর এ ফিউ ক্যাজুয়াল ওয়ার্ড বিশেষ করে দু একটা কথা যেগুলো হয়তো বলতেই হয় নর্মাল অকেশনাল কথা সেগুলো ছাড়া কোনো কিন্তু প্রেমের কথা বা প্রেম নিবেদন আমরা করিনি তথাপি আমার ভালো লাগতো ওনাকে অ্যান্ড ইয়েট হার নেম ওয়াজ লাইক এ সামন্স টু অল মাই ফুল ইজ ব্লাড তথাপি ওর নামটা কিন্তু খুব সহজসাধ্য ছিল সহজে টাকার মতোই নাম ছিল এমন কোনো নাম থাকেনি যে যেটা হয়তো উচ্চারণ করতে গেলে আমার দাঁত ভেঙে যাবে বা আমি কথাগুলো ঠিকঠাক বেরোবে না কিন্তু নামটা খুব ছোটখাটোই ছিল যেটা ধরে সহজে একজনকে ডাকা যায় সামন্স মেন্স হচ্ছে ইম্পারেটিভ কল নেক্সট প্যারা ফাইভ হার ইমেজ অ্যাকোম্পানিট মি তার যে ছবি সবসময় আমার সাথে ভাসত বা আমার সাথেই থাকতো আমি সবসময় তাকে কল্পনা করতাম ইভেন ইন প্লেসেস দ্য মোস্ট হস্টাইল টু রোমান হস্টাইল মিনস হচ্ছে অপোজিট ইভেন ইন দ্য প্লেসেস দ্য মোস্ট হস্টাইল টু রোমান্স এমনকি সেই সমস্ত জায়গায় যে সমস্ত জায়গায় গেলেও হয়তো তার নামটা আনা উচিত নয় তথাপি আমার মনে থাকতো অন স্যাটারডে ইভিনিং একদিন স্যাটারডে ইভিনিং এ হোয়েন মাই আন্ট ওয়েন্ট মার্কেটিং যখন আমার আন্ট মার্কেটিং এ গিয়েছিল আই হ্যাড টু গো টু ক্যারি সাম অব দ্য পার্সেলস আমাকেও যেতে হয়েছিল কিছু পার্সেলস আনার জন্য উই ওয়ার্ক থ্রু দ্য ফ্লারিং স্ট্রেটস ফ্লারিং মিনস বার্নিং উইথ এ ব্রাইট দ্যাট মিনস জ্বলে ওঠা বা আলোর দীপ্তি পাওয়া ঠিক ওরকম একটা স্ট্রিট দিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম জস্টেল্ট মাই ড্রাঙ্ক এন্ড মেন যে সমস্ত রাস্তা গুলো কিরকম ছিল ফ্লারিং স্ট্রেট ছিল অর্থাৎ রাস্তায় লাইট ছিল জস্টেল্ট বাই ড্রাঙ্ক এন্ড মেন প্রচুর মদমাতালের ভিড় ছিল অ্যান্ড বার্গেনিং ওমেন মেয়েরা কিছু জিনিস কিনছে যেগুলো নিয়ে তারা বার্গেনিং করছে তর্ক করছে অ্যামিড দ্য কিউরসেস অফ লেবারস এবং যেখানে কিউরসেস মিনস হচ্ছে অ্যাবিউজ ওয়ার্ডস যেখানে বিভিন্ন ধরনের শ্রমিকরা খারাপ খারাপ কথা বলে ঠিক সেই সমস্ত রাস্তা দিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম পাশাপাশি দ্য স্রিল লিটেন ইজ অফ সব বয়স স্রিল মানে হচ্ছে চিৎকার লিটেনিং মিনস হচ্ছে চার্চের প্রার্থনার চেয়ে আওয়াজ সেগুলো আমরা শুনতে পেতাম হু স্টুড অন গার্ল্ড বাই দ্য ভয়ারেলস অফ পিক্স চিক্স 
যারা কিনা দাঁড়িয়ে থাকতো কোথায় বাই দা ব্যারেলস ওই ব্যারেলস এর পাশে ব্যারেলস মিন্স হচ্ছে তোমার শঙ্কু আকৃতি কাঠের পাত্র অফ পিক্স চিক পিক্স চিকস মানে হচ্ছে সুপুরের মাংস দা নাসাল চ্যান্টিং অফ স্ট্রিট সিঙ্গারস আর কি দেখতে পেতাম ওখানে যে যারা স্ট্রিট সিঙ্গারস তাদের নাকে উচ্চারিত যে সমস্ত চ্যান্টিং বা প্রেয়ার হু স্যাং এ কাম অল ইউ অ্যাবাউট ও ডোনোভান রোসা যা কিনা গাইতো কি গাইতো যে কাম অল ইউ দেখো কাম অল ইউ এটা হচ্ছে একটা স্ট্রিট ব্যালাট এটা সাধারণত পথ সঙ্গীতে গাওয়া হতো তো তারা কি করতো এই গানটা গাইতো ও ডানোভান রোজা ইনি হচ্ছেন একজন পপুলার ফিগার অফ নাইনটিন সেঞ্চুরি এনার নামও উচ্চারণ করা হতো অর এ ব্যালাট অ্যাবাউট ট্রাভেলস ইন আওয়ার নেটিভ ল্যান্ড অথবা আর কি কি যে ব্যালাট সেই সমস্ত ব্যালাট অ্যাবাউট দ্য ট্রাভেলস ইন আওয়ার নেটিভ ল্যান্ডস যে আমাদের এই নেটিভ ল্যান্ডস বা স্বদেশ ভূমি সম্পর্কে যে সমস্ত বিরক্তিকর ট্রাভেল যে সমস্ত জিনিস আমাদের কাছে খুবই বিরক্তিকর বা খারাপ সেই সমস্ত জিনিস নিয়ে তারা গান গাইত দিস নয়েজ কনভার্সড ইন এ সিঙ্গেল সেন্সেশন অফ লাইফ ফর মি এত রকমের নয়েজ তার কাছে যেন কনভার্সড দ্যাট মিনস মিঙ্গেলড টুগেদার একসাথে মিলেমিশে একটা অদ্ভুত ফিলিংস এর সৃষ্টি করত আই ইমাজিনড আমি কল্পনা করতে পারতাম দ্যাট আই বোর মাই চ্যালিস সেফলে থ্রো এ থ্রং অফ ফোর্স আমি বুঝতে পারতাম কি বুঝতে পারতাম যে শত্রুর দল এই যে এখানে আছে স্ট্রং অফ ফোর্স শত্রুর দল কিরকম শত্রুর দল না জেসাস ক্রাইস্ট যারা শত্রু তাদের যে দল তারা কি করত না যারা কিনা বেরিয়ে পড়েছিল জিজু খ্রিস্টের সেই পবিত্র পাত্রের সন্ধানে কোন পাত্রটা যে পাত্রটা দিয়ে জেসাস ক্রাইস্ট ওয়াইন খেয়েছিলেন ওয়াইন কাপ সেটার সন্ধানে উনি এরকম ফিল করছেন হার নেম স্প্রাং টু মাই লেভ অ্যাট মোমেন্টস ইন স্ট্রেঞ্জ প্রেয়ার হঠাৎ করেই যেন ওই মেয়েটার নাম জেমস চয়েসের ঠোঁট দিয়ে বা মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো ইন স্ট্রেঞ্জ প্রেয়ার একটা অদ্ভুত প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা যেমন করি না যে আমি যদি কাউকে ভালোবাসি তো সবসময় যেন তার ভালো হোক সে সবসময় সুখে থাকে এটাই চাই সব জায়গায় গেলে যেন প্রার্থনা করি সেই ভালো থাকুক ঠিক এরকম ভাবে অটোমেটিক্যালি যেন স্পন্টেনিয়াসলি বেরিয়ে আসতে লাগলো প্লিজ প্রশংসা হুইচ আই মাই সেলফ ডিড নট আন্ডারস্ট্যান্ড যেটা আমি নিজেও বুঝতে পারছিলাম না যে কেন এইভাবে ঘটে যাচ্ছে মাই আইস আর অফেন ফুল অফ টিয়ার্স আমার চোখগুলো যেন জলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল আই কুড নট টেল হোয়াই আমি বলতে পারবো না কেন অ্যান্ড অ্যাট টাইমস এ ফ্লট From my heart seemed to pour itself out into my bosom. একটা টাইম মনে হচ্ছে যে আমার হৃদয়টা যেন ভেঙে যাচ্ছে আমার হৃদয় যেন প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে কষ্টে মানে এক কথায় প্রচুর কষ্ট হচ্ছে আই থট লিটিল অফ দ্য ফিউচার আমি ভাবতে পারছিলাম একটু যে পরবর্তীকালে কি ঘটতে পারে আই ডিড নট নো আমি জানি না হয়ে দাঁড়া আই উড এভার স্পিক টু হার অর নট যে আমি তার সাথে কথা বলতে পারবো কি পারবো না If I speak to her, যদি আমি তার সাথে কথা বলতে পারি হাউ কুড টেল হার অফ মাই কনফিউজ অ্যাডোরেশন তাহলে যদি আমি তার সাথে কথা বলতে পারি তাহলে আমি কি করে জানাবো মাই কনফিউজ যে আমার কনফিউজ অ্যাডোরেশন মানে যে আমার যে প্রেম ভক্তি অর্থাৎ আমার যে বিহল প্রেম ভক্তি বা এই যে এলোমেলো হয়ে যাওয়া প্রেম ভক্তি এটা আমি তাকে কি করে জানাবো এটা ঘটে থাকে দেখবে যখন কোনো ছেলে কোনো মেয়েকে প্রথমে প্রপোজ করতে যায় তখন সে বুঝতে পারে না যে সে কিভাবে তাকে জানাবে আবার যদি মেয়েটা একটু গাম্ভীর্য হয়ে থাকে তাহলে তো ছেলের প্যান্ট অবশ্যই হলুদ হয়ে যায় বাট মাই বডি ওয়াজ লাইক এ হার্ফ কিন্তু এখানে জেমস চয়েস ভাবছেন কিন্তু আমার বডিটা একটা হাফ হার্ফ হচ্ছে একটা মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট একটা তারের তৈরি যেটা তার দিয়ে বাজানো হয় অ্যান্ড হার ওয়ার্ডস অ্যান্ড গিটার্স ওয়ার লাইক ফিঙ্গার্স এবং ওই মেয়েটার কথাবার্তাগুলো এবং তার যে গেস্টার্স তার যে চালচলন তার যে ভঙ্গিমা সেটা যেন হচ্ছে কি না তার ফিঙ্গার্স যে ফিঙ্গারটা দিয়ে কি না রানিং আপন দা ওয়ার্স এই যে হার্প আছে হার্পের যে তারগুলো আছে সেই তারগুলো যেন বাজাতে পারে বা বাজায় একমাত্র কে না মেয়েটার কথা ওয়ার্ডস এবং তার গেস্টার্স উনি এখানে কল্পনা করছেন যে আমার বডিটা হচ্ছে একটা হার্প মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট এবং মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট বাজাতে গেলে তো অবশ্যই আঙ্গুলের প্রয়োজন হয় সুতরাং তার মেয়েটার যে কথাবার্তা এবং মেয়েটার যে গেস্টার সেটাই যেন হচ্ছে আঙ্গুল যেটা দিয়ে সে আমাকে বাজিয়ে দিচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমি মন্দিরের ঘন্টা আমাকে সে বাজিয়ে চলে যাচ্ছে নেক্সট প্যারা সিক্স ওয়ান ইভিনিং একদিন সন্ধ্যাবেলায় আই ওয়েন্ট ইন টু দা ফ্ল্যাক ড্রয়িং রুম আমি সেই ড্রয়িং রুমে গেছি ইন উইজ দ্য প্লেস হ্যাড ডায়েট যেখানে প্লেস্ট মারা গিয়েছিল ইট ওয়াজ এ ডার্ক রেনি ইভিনিং এটা একটা অন্ধ করার জন্য বৃষ্টি হচ্ছিল একটা সন্ধ্যাবেলায় অ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ নো সাউন্ড ইন দা হাউস বাড়ি সবাই চুপচাপ কোনো আওয়াজ থাকেনি দো ওয়ান অফ দ্য ব্রোকেন প্যানেলস আই হার্ড দ্য রেন ইম্পিঞ্চ আপন দা আর্ট আমি বুঝতে পারছিলাম যে সেখানে একটা
তীরের মতো পড়ছিল অ্যান্ড দা ফাইন ইনসেসেন্ট ডেটেলস অফ ওয়াটার এবং যেন তোমার অবিরত বৃষ্টির ফোটাগুলো ইনসেসেন্ট মিনস হচ্ছে অবিরত কি হচ্ছিল ফোটাগুলো যেন পড়ছিল প্লেইং ইন দা সডেন বেড সডেন মিনস হচ্ছে সফট অর্থাৎ ভেজা সিক্ত ওই সিক্ত বেডের উপরে অর্থাৎ মাটিতে পড়ছিল সাম ডিস্টেন্ট ল্যাম্প অর লাইটেড উইন্ডো গ্লেমড বিলো মি আমি দেখতে পাচ্ছিলাম যে কিছুটা দূরে কি হচ্ছিল না ল্যাম্প জ্বলছিল যেগুলো গ্লেমড দ্যাট মিনস গ্লোড মডারেটলি অর্থাৎ মৃদু ভাবে দীপ্তি পাচ্ছিল আই ওয়াজ থিঙ্কফুল আমার মধ্যে যেন একটা চিন্তায় পরিপূর্ণ ছিল দ্যাট আই কুড সি সো লিটিল আমি এত কম দেখতে পাচ্ছি অল মাই সেন্সেস সিম টু ডিজায়ার টু ভয়েল দেমসেল আমার সমস্ত যে চিন্তা শক্তি সেই চিন্তা শক্তি গুলোকে যেন ঢেকে দিচ্ছিল ভেলস মিনস হচ্ছে ঢেকে দেওয়া ঘুমটা দিয়ে ঢেকে দেওয়া and feelings that i have about to sleep from then ebong jano amar je chinta shokti seigulo sob hariye jacchilo ek kothay ami gyan harachhi i pressed the palms of my hands together ami ki korlam amar dutu hat talu du hat diye chepe dhorlam until they trembled ebong khub sokto kore jotokkhon na hatgulo kapte shuru korlo marmarin ami bolte laglam oh love oh love onek times many times kalpona koro je সদ্য প্রেমে পড়েছে এরকম একটা ছেলে যে তার প্রেমিকা ছাড়া কোনো কিছুই ভাবতে পারে না সে কোনো কিছু চিন্তা করতে পারে না সে এটুকুই ভাবে যে তার ভালোবাসা তার প্রেমিকাই তার কাছে সবকিছু এরকম একটা অবস্থায় সে যখন কনফিউজ হয়ে যাচ্ছে সে যখন কোনো কিছু ডিসিশন নিতে পারছে না যখন কোনো কিছু চিন্তা করতে পারছে না তখন সে চুপচাপ চোখ কান বন্ধ করে বসে যায় এবং নিজের উপরে নিজে আঘাত করার চেষ্টা করে অবশেষে সি স্পোক টু মি সে আমার সাথে কথা বললো ওয়েন সে অ্যাড্রেস দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ড টু মি যখন সে আমাকে একটা কথা বললো আই ওয়াজ সো কনফিউজ আমি বুঝতেই পারিনি যে আমি তাকে হ্যাঁ বলবো কি না বলবো ইট উড বি এক্সপ্লেন্ডেড বাজার বাজারটা যদিও ছিল খুবই যা জমকপূর্ণ সেও ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল যে সে যেতে চায় নেক্সট অ্যান্ড ওয়াই কন্টিউ আই আক্স আমি বললাম তো কেন তুমি যাচ্ছ না তখন মেয়েটি উত্তর দিচ্ছে ওয়াইল সি স্পোক দ্য টার্ন এ সিলভার ব্রেসলেট রাউন্ড অ্যান্ড রাউন্ড হার রেজ সে যখন কথা বলছিল তার ব্রেসলেট কি করছিল যে এদিক ওদিক করে ঘোরাচ্ছিল যে সিলভার কালারের ব্রেসলেট তার হাতের কবজিতে ছিল সে সেটা ঘোরাচ্ছিল গুরপাক খাওয়াচ্ছিল সি কুট নট গো সে যাবে না সি সেট সে বলেছিল বিকজ দেয়ার উড বি এ রেড রেড দ্যাট উইক ইন হার কনভেন্ট যে ওনার কনভেন্টে ওই মহিলার কনভেন্ট খুঁটি আমার দিকে মাথাটা সে ঝুঁকিয়ে দিল দ্য লাইট ফ্রম দ্য ল্যাম্প অপোজিট আওয়ার ডোর কট দ্য হোয়াইট কার্ভ অফ আর নেক আমাদের কি ছিল যে অপোজিট ডোর আমাদের দরজার অপোজিট সাইড যে দরজা ছিল সেখান থেকে একটা লাইট পড়ছিল এবং লাইটটা তার ঘাড়ের উপরে পড়ছিল কার্ড দ্যাট মিনস উনি যখন ঝুঁকে যাচ্ছেন তখন ওনার ঘাড়ের উপরে পড়ছিল ইট লেট আউ ফর হেয়ার এবং তার চুলগুলো দেখা যাচ্ছিল অ্যান্ড ফলিং লেট অফ দা হ্যান্ড আপ অন দা রেলিংস এবং হাতটা কোথায় ছিল রেলিং এর উপরে ইট ফিল ওভার ওয়ান সাইড অফ আর ড্রেস অ্যান্ড কট দা হোয়াইট বর্ডার অফ এ পেটিকোট এবং এই যে লাইটের ফলে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল ওনার ড্রেসের একটা পার্ট এবং আরেকটা পার্ট অট দা হোয়াইট বর্ডার অফ এ পেটিকোট পেটিকোট মিনস হচ্ছে মেয়েদের অন্তর্বাস বা এক কথায় বিবাহিত মহিলাদের হচ্ছে যেটা ছায়া বলা হয়ে থাকে সেটাকে বলা হয় পেটিকোট সেই পেটিকোটটাও দেখা যাচ্ছিল পেটিকোটের হোয়াইট বর্ডারটা অর্থাৎ চলি যেখানে দড়ি বাঁধা হয়ে থাকে সেটা দেখা যাচ্ছিল জাস্ট ভিজিবল অ্যাস হি স্টুড অ্যাট ইসি যখন উনি দাঁড়িয়েছিলেন ইজি ইজি ভাবে বা কমফোর্ট হয়ে আরামদায়ক ভাবে যখন দাঁড়িয়েছিলেন তখন কিন্তু ওনার পেটিকোটের বর্ডার দেখা যাচ্ছিল নেক্সট প্যারানাইন ইট ওয়াজ ওয়েল ফর ইউ তো ভালোই তো সি সেট সে বলল ইফ আই গো যদি আমি যাই আই সেট আই উইল ব্রিং ইউ সামথিং আমি তোমার জন্য কিছু ভালো জিনিস আন হোয়াট ইনু মেরাবেল ফলিস ইনু মেরাবেল মিনস অসংখ্য 
আর ফলিজ মিন্স নির্বোধের মতো কাজ কর্ম হোয়াট ইনোমেরাবল ফলিজ লেট ওয়েস্ট মাই ওয়াকিং কি অসংখ্য নির্বোধের মতো কাজ কর্ম আমার ওয়াকিং কে নষ্ট করে দিল অ্যান্ড স্লিপিং থটস আফটার দ্যাট ইভিনিং এবং স্লিপিং থটস এবং ওই সন্ধ্যের পরে যে স্লিপিং থটস অর্থাৎ ঘুমানোর সময় আমরা যে চিন্তা ভাবনা করি সেগুলোকেও পুরো ওয়েস্ট করে দিল আই উইস টু অ্যানি হি লেট দ্য টেডিয়াস ইন্টারভাইনিং ডেজ আই উইস আমি চাই টু অ্যানি হি লেট মানে মুছে দিতে দ্য টেডিয়াস বোরিং টেডিয়াস মিনস হচ্ছে বোরিং ইন্টারভেনিং ডেজ ওই বোরিং দিনগুলোকে আমি মুছে দিতে চাই আই চ্যাপড এগেনস্ট দ্য ওয়ার্ক অফ স্কুল আমি কি করলাম আমি অসহিষ্ণু বোধ করতে লাগলাম ওয়ার্ক অফ স্কুল ওই স্কুলের কাজকর্ম সম্পর্কে অ্যাট নাইট রাতের বেলায় ইন মাই বেডরুম আমার বেডরুমে অ্যান্ড বাই দ্য ডে ইন ক্লাসরুম হার ইমেজ কাম বাই টু ইন মি যে রাতে বেলায় বেডরুমেই বলো আর দিনের বেলায় ক্লাসেই বলো যেন তার ছবি থেকে আমি সবসময় দেখতে পাচ্ছি আর সেটা সবসময় চলে আসতো কোথায় দ্য পেজ আই স্ট্রোভ টু রিড ঠিক সেই পেজটা যে পেজটা আমি পড়ার জন্য বার করতাম বা চেষ্টা করতাম স্ট্রোভ মিনস হচ্ছে চেষ্টা করা যে পেজটা আমি স্কুলে হোক আমার বাড়িতে হোক পড়ার চেষ্টা করতাম সেই পেজের ওপরেই যেন আমার প্রেমিকার আমার ডিজায়ার যাকে আমি চাই মাই লাভ এর ফেসটা ভেসে উঠতো নেক্সট দ্য সিলাভেলস অফ দ্য ওয়ার্ড এরাভি ওয়ার কলড টু মি থ্রো দ্য সাইলেন্স ইন হুইচ মাই সোল লাকজুরিয়েটেড দ্য সিলেভেলস অফ দ্য ওয়ার্ড এরাভি এই যে এরাভি কথাটার যে সিলেভেল অর্থাৎ এরাভি কথাটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে কি করতো ওয়ার কলড মি আমাকে যেন ডাকতো থ্রো দ্য সাইলেন্স ইন হুইচ মাই সোল লাকজুরি যেখানে আমার সোল মানে আত্মা আনন্দ লাভ করতে পারে সেখানে ডাকতো অ্যান্ড কাস্ট অ্যান্ড ইস্টার্ন্ট এনহ্যান্সমেন্ট ওভার মি এবং আমার উপরে যেন ছুঁড়ে দিত কাস্ট মানে আমাকে যেন ছুঁড়ে দিত কোথায় ছুঁড়ে দিত ইস্টার্ন্ট এনহ্যান্সমেন্ট একটা ইস্টার্ন্ট এনহ্যান্সমেন্ট মিনস হচ্ছে জাদু যেন আমার উপরে একটা জাদু ছুঁড়ে দিত আই আস্ট ফর লাইফ টু গো টু দ্য বাজার অন সানডে নাইট আমি বলেছিলাম যে আমি বাজারে যাব সানডে নাইটে মাই আন্ট ওয়াজ সারপ্রাইজ আমার আন্ট তখন কথাটা শুনে অবাক হয়ে গেল অ্যান্ড হোপড এবং আশা করেছিল ইট ওয়াজ নট সাম ফ্রিমাসন অ্যাফেয়ার ফ্রিমাসন অ্যাফেয়ার হচ্ছে একটা গুপ্ত প্রতিষ্ঠান যার শাখা সমস্ত পৃথিবীতেই ছড়িয়ে থাকে যেটা হচ্ছে কিনা অ্যান্টি ক্যাথলিক অর্থাৎ অ্যান্টি ক্যাথলিক যারা ক্যাথলিকের বিরোধিতা করে তাদের কথা এখানে বলা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি উনি যখন বলেছিলেন যে উনি বাজারে যাবেন তখন উনি ভেবেছিলেন অবাকি হয়েছিলেন ইউ ওয়াজ সারপ্রাইজ অ্যান্ড হোপ উনি আশা করেছিলেন ইট ওয়াজ নট সাম ফ্রিমাস অ্যান্ড অ্যাফেয়ার যে এটা হয়তো কোনো অ্যান্টি ক্যাথলিকের কাজকর্ম নয় মেন কি ওনার ক্যাথলিক তো ঠিকই আছে আই আনসার ফিউ কোয়েশ্চেন ইন ক্লাস আমি ক্লাসে কিছু কোয়েশ্চেনের উত্তর দিয়েছিলাম আই ওয়াজ মাই মাস্টার ফেস পাস ফ্রম অ্যামিবিলিটি টু টার্নেস আমি লক্ষ্য করেছিলাম আমি যখন কিছু প্রশ্নের উত্তর দিলাম তখন আমার টিচারের মুখটা অ্যামিবিলিটি কি হলো অ্যামিবিলিটি মেন্স হচ্ছে একটা মধুর এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ যে মুখ অর্থাৎ যে জলজলা ভাব থাকে মুখের ভেতরে যে হাসি খুশি ভাব থাকে সেটা সঙ্গে সঙ্গে পরিণত হয়ে গেল স্টার্নেস দ্যাট মিনস কঠোর অনমনীয় ভাবে পরিণত হলো হি হোপ সে আশা করেছিল আই ওয়াজ নট বেগেনিং টু ইটার সে আশা করেছিল যে আমি দিন দিন কুড়ে হয়ে যাচ্ছি পড়াশোনা না করে নষ্ট হয়ে যাচ্ছি আই কুড নট কল মাই ওয়ান্ডারিং থটস টুগেদার আই কুড নট কল মাই ওয়ান্ডারিং থটস টুগেদার আমি কখনোই আমার মধ্যে যে যে বিক্ষিপ্ত চিন্তা ভাবনাগুলো আছে ওয়ান্ডারিং থটস দ্যাট মিনস বিক্ষিপ্ত চিন্তা ভাবনা এগুলো কখনোই দূরে সরাতে পারবো না আই হ্যাড হার্ট লে এনি পাইটেন্স উইথ দ্য সিরিয়াস ওয়ার্ক অফ লাইফ আমার মধ্যে কোনো ধৈর্যই ছিল না উইথ সিরিয়াস ওয়ার্ক অফ লাইফ জীবনের ক্ষেত্রে কোনো কাজ করব সিরিয়াস ভাবে এরকম কোনো ধৈর্য আমার ছিল না নাও দ্যাট ইটস টুড বিটুইন মি অ্যান্ড মাই ডিজায়ার আর এই স্বভাবটাই যেন আমার ইচ্ছা বা আমার ডিজায়ার বা আমার লাভ এবং আমার লাইফের মধ্যে একটা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সিম টু মি চাইল্ডস প্লে আগলি মনোটনাস চাইল্ডস প্লে এবং আমার কাছে এটা মনে হয়েছিল একটা ছেলে খেলার মতন এরকম মনোটনাস একটা একঘেয়েমি ছেলে খেলার মতন আশা করি টেক্সটটা অনেকটাই ক্লিয়ার হলো ফার্স্ট পার্টে যদি ক্লিয়ার না হয় তাহলে সেকেন্ড পার্টে আসার আগে অবশ্যই তুমি আমাকে কমেন্ট করো কেন কি তোমার ফার্স্ট পার্টের যদি কোনো ডাউট থাকে তো আমি অবশ্যই এর পরের ক্লাসে ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব থ্যাংক ইউ